Good. So, we're very woken up. We've woken up again. 네, 다시 깨어난 것 같습니다. 네. Jesus says, "Stay awake and pray." 네, 어, 깨어 있으라 기도하라 말씀하시죠. 예수님께서 하신 말씀입니다. And this is why the first uh, step in meditation is to sit in your posture. Sitting posture should be comfortable but alert. 네, 어, 명상을 할때 우리의 자세. 가 이제 중요하죠. 자세는 어, 바로 앉고 편안하게 앉되 그러나 정말 깨어 있는 자세로 어, 등을 어, 바로 세우면서 앉습니다. So when we say this way of meditation is the prayer of the heart, we we mean that it is the prayer of the whole person, body, mind and spirit. 네, 우리가 이런 명상이 마음의 기도라고 할 때에는 이것은 우리의 온 존재로 하는 기도란 뜻입니다. 즉 우리의 몸과 마음과 정신을 다 바쳐서 하는 기도란 뜻이죠. And that's why it affects every part of our life. 그러므로 이 기도는 우리의 삶의 모든 것에 다 영향을 미칩니다. Many people today meditate uh, in a secular way uh, for their health or for stress or to lower their blood pressure. 네, 오늘날은 그 종교 신앙 생활을 하는지 않는 사람들도 어떤 면에서 세속적인 이유로 명상을 하는 경우가 있습니다. 뭐 치유를 위해서라든지 스트레스를 낮추기 위해서라든지 해서 어, 명상을 하, 실천하는 사람들이 있습니다. And we know meditation, scientific research shows that meditation has very real physical benefits. 그리고 과학적인 연구에서 보아도 명상을 하는 것이 실제적으로 신체 영향을 미친다는 것을 보여주고 있습니다. It's good for the immune system. 예를 들면 면역 체계에도 좋습니다. The cardiovascular system. 또 우리 순환계에도 좋습니다. Uh, what else? Um, the one thing I can say that meditation does not do is restore your hair. <웃음> 명상이 하지 못하는 것 하나는 빠진 머리를 다시 나게 하는 것 <웃음> 맞습니다. <웃음> But I'm still trying. 네, 그러나 저는 계속 노력은 하고 있습니다. But we also know that meditation helps at a psychological level. 아, 그러나 우리는 또한 명상이 심리적인 차원에서 도움을 준다는 것도 압니다. It helps deal with anxiety or depression. 네, 불안하다거나 아니면 우울감이 빠져 있을 때도 도움을 줍니다. And uh, <웃음> panic attacks. 아니면 어떤 그 공황 상태 있을 때. Insomnia. 또 불면증. So a lot of scientific research shows that meditation is good for you. 네. 그 과학적인 연구가 이런 명상이 우리에게 유, 조, 도, 좋다는 것을 보여주고 있습니다. But we would say grace builds on nature. 네, 우리는 우리가 하는 어, 은총은 우리의 본성, 자연 본성 위에서 일하신다. 이렇게 말할 것입니다. So we approach meditation as a spiritual practice, as a way of prayer. 그러므로 우리가 명상을 할 때에는 어, 기도의 한 방법으로서 영적인 실천으로 하는 것입니다. That brings us into a deeper union with Jesus. 어, 우리가 더 예수님과 더 깊이 일치하게 되고 who opens who leads us to the Father. 그리고 그럴 때 예수님께서 우리를 성부께로 인도해 가시도록 하는 것입니다. And there are certain spiritual benefits for meditation as well. 그러므로 어, 명상을 할 때는 어떤 영적인 유익함도 있습니다. We are able to read scripture with deeper insight and uh, 예서 명상을 한 다음에는 우리는 성경을 읽었을 때더 새롭게 어떤 더 깊은 통찰을 할 수도 있습니다. And the mystical meaning of the Eucharist becomes much richer and deeper. 또 어떤 그 명상 후에 보면 성체 성사의 그런 신비적인 의미를 더 새롭게 깨달을 수도 있습니다. 
And the fruits of, the, of meditation are essentially, of course, the fruits of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, fidelity, gentleness, Uh, and self-control. We cannot measure these things, Uh, but we know when they are growing in us. And we know that this is the life of the Spirit growing in us. And that we are We are touching, we are being touched by God. In every part of our being. Now, meditation is very simple. Jesus says, we must become like little children. And in our community, we teach meditation to children all around the world. And children are the easiest people to teach meditation to. When I meditate with young children, I understand the meaning of, of, Je- of the words of Jesus, unless you become like a little child, you cannot enter the kingdom of heaven. 네, 어린이들과 명상을 할때 정말 어린이와 같이 되지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 예수님의 말씀이 아주 어, 가까이 다가옵니다. Personally, I believe if we want to change the world, we, should, we need to teach children to meditate now. 아, 개인적으로는 우리가 세상을 정말 바꾸고자 한다면 지금 어린이들에게 명상을 가르쳐야 한다고 생각합니다. But if we are to teach children to meditate, we have to learn ourselves. 어린이들에게 명상을 가르치려면 우리들이 먼저 그것을 배워야만 하겠습니다. So let me um, let me uh, briefly review the the practice, and, and then we'll take a time of meditation 네, together. 네, 그러면 아주 간결하게. 이 실천에 대해서 어, 돌이켜보고 리뷰를 하고요. 그 다음에 실천에 들어가겠습니다. When we meditate, we are not thinking about God. 네, 명상을 할 때는 우리는 하느님에 대해서 생각을 하는 것이 아닙니다. This is not mental prayer. 이것은 그 정신적인 기도는 아닙니다. We are not speaking to God. 또 하느님께 이야기를 하는 것도 아닙니다. We're not asking God for things. 또 하나님께 무엇을 해 달라고 청하는 것도 아닙니다. We're not telling God how wonderful he is. 또 하나님께서 얼마나 좋은 분이신지를 그분께 말씀드리지도 않습니다. God knows all this. 이 모든 것을 하나님은 이미 알고 계십니다. But these are valid ways of prayer at other times. 그러나 이, 이런 식으로 하는 기도, 청원 기도나 무슨 찬미 기도 이런 건다 그나름으로는 좋은 기도 방법입니다. Jesus says, when you pray, 아, 예수님께서 말씀하시기를 기도할 때 go into your inner room. 너의 골방으로 들어가서 close the door. 문을 닫고 and pray to your father who is in that secret place. 그 숨은 곳에 계시는 하늘 아버지께 기도드리라 이렇게 말씀하십니다. Meditation is about going into this inner room. 명상은 이런 우리 내면의 골방에 들어가는 것입니다. And then he says, when you pray, do not go babbling on, speaking too much, like the pagans do. 그러니까 예수님께서 기도할 때 너희는 이방인들이 하는 것처럼 많은 말을 하지 말아라 하십니다. Like the pagans. 네, 이방인들이 하는 것처럼. Who think the more they say, the more likely they are to be heard. 그들은 말을 많이 할수록 그들의 기도가 잘 들어질 것이라고 생각한다. And we speak a lot. 우리 말 많이 합니다. 
in our churches. 우리 교회에서 말들 많이 하죠. How much silence do you ever hear in church? 교회에서 우리는 어느 정도의 침묵을 들으십니까? And he says, do not go, do not use words all the time because God knows your needs before you ask. 말을 늘 말을 하지 쓰지를 말아라. 왜냐하면 하나님께서 무엇이 필요한 너희가 무엇이 필요한지를 이미 알고 계시기 때문이다. So in meditation, we put this into practice. We 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 give up all words except the the one word which will lead us uh, in. To, into the heart, 그래서, into the inner room. 그래서 명상을 할 때는 우리는 이 예수님의 가르침을 실행하고자 합니다. 즉, 많은 말을 내려놓고 딱한 가지 말만 선택합니다. And then he says, when you pray, 그리고 또 예수님 말씀하시기를 기도할 때에는 do not be anxious, do not worry about what you are to eat or what you are to wear. 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 걱정하지 말아라. All our material worries and anxieties. 이런 모든 물질적인 걱정과 근심들. So he says at the time of prayer, leave these worries outside, outside the door. 네, 기도할 때는 이 모든 걱정 근심들을 다문 밖에 내려놓아라. Don't bring all this worry and anxiety into the inner room. 네, 이런 모든 걱정 근심거리를 너희 골방으로 가지고 들어가지 말아라. Here in Korea, you you often Take your shoes off before you go into a building. 네, 한국에서 보니까 방에 들어갈 때 신발을 벗는 걸 많이 봅니다. I was staying somewhere the other day where there you have you have three pairs of slippers. 네, 어느 어떤 집에서는 저기 머무는 동안에 세 켤레의 다른 슬리퍼를 신어야만 됐습니다. So when we pray, we 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 leave our worries and anxieties outside, like as we take our shoes off. 네, 마치 우리가 방에 들어갈 때 신발을 벗는 것처럼 기도할 때도 우리의 걱정 근심을 내려놓고 들어갑니다. And then he says, 그, 그리고 예수님 말씀하시기를 When you pray, set your mind on God's kingdom before everything else. No, 기도할 때는 다른 모든 것보다도 하나님 나라에 내 마음을 고정을 시켜라. And everything else will come to you. 그러면 그 모든 것들은 너에게 덧붙여 오실 것이다. 주실 것이다. Now, what does set your mind on God's kingdom mean? 하느님 나라에 마음을 두라. 하느님 나라를 구하라. 는 것은 무엇을 뜻합니까? It means that we become single pointed. 네. 하나의 초점을 맞추는 것. We become still. 고요해지는 것. We come into the present moment. 현재에 머무는 것. This is what contemplation means. 이것이 관상이 의미하는 바입니다. Being in the present moment. 현재 순간에 현존하는 것. I don't know if you can say this in Korean, but it, in English we say we are human beings. 어, 한, 우리 영어에서는 한국에서는 한국어는 뭐라고 하는지 모르지만 영어에서는 인간 존재라고 말을 쓰죠. Human beings. But we really think of ourselves as human doings. 그런데 우리가 흔히 human beings가 아니고 human doings, 움직이는 존재. 가만히 인 머무는 존재가 아니라 움직인 존재를 생각할 때가 많습니다. So in in this contemplative dimension of prayer, 이 관상적 기도의 관상적인 측면에서는 we're not thinking about God. 하나님에 대해서 생각을 하는 것이 아니라 we're not speaking to God. 하나님께 말씀을 드리는 것도 아니고 we're not asking God for things. 하나님께 청원을 해서 뭘 해달라고 요구하는 것도 아니고 but we are being with God. 하나님과 함께 있는 것입니다. This is why in meditation we find the deepest intimacy with God. 그래서 우리가 명상을 할때 하느님과 가장 깊은 친밀한 친밀한 관계에 머무는 이유입니다. It's the intimacy you have with Someone you love with a with a with a with a good friend. 이것은 우리가 사랑하는 사람 아주 좋은 친구와 함께 친밀하게 느끼는 것과 같습니다. This intimacy of being able to trust completely. 아, 그 상대를 온전히 
온전히 신뢰하고 맡길 수 있는 그런 친밀함. Of being completely open, trust, uh, and honest. 완전히 열린 상태로 믿고 정직하게 머물 수 있는 것. And no fear. 그리고 두려움이 없는 상태. This is why in the Christian tradition contemplation has always been seen as a way of love. 그래서 어, 그리스도의 전통 안에서 이 관상이 늘그 사랑하는 방, 사랑의 길, 사랑하는 방법으로 어, 여겨, 라고 여겨진 이유입니다. So don't think of meditation as a, a difficult thing that we have to master. 그러므로 명상이 아주 어려운 뭔가 우리가 숙달해서 알아야 되고 터득해야 되는 그런 것으로 생각하지 마십시오. It's not a technique. 이것은 기술이 아닙니다. It's, the, it's learning the discipline of love. 이것은 하느님 어, 사랑의 어떤 방법, 사랑을 사랑의 수행을 배우는 것입니다. And the discipline of love is to learn to pay attention to the one you love. 네, 사랑의 수행은 우리가 사랑하는 분께 에, 주의를 기울인 것을 기를 배우는 것입니다. And then also Jesus tells us when you pray, do not worry about tomorrow. 그리고 예수님께서 또 가르치시기를 기도할 때는 내일 무엇을 할까? 내일에 대해서 걱정하지 말라. We can spend we can spend most of of our lives thinking about the next day. 네, 우리가 흔히 조용한 순간에 시간에 다음 날 무엇을 할지에 대해서 생각하는 경우가 많습니다. But the experience of contemplation means that we are we are fully in the present moment. 그러나 이 관상의 경험은 우리가 온전히 현재 순간에 머물러 있는 것입니다. And then we can relate to the past or to the future without losing the present moment. 그 현재 온전히 집중하면서 과거와 현재와도 관계를 할 수가 있죠. This is the contemplative life. 이것이 관상적인 삶입니다. Whether you are an active monk, 어, 활동적인 수도자, or a, 할지라도, or a hermit, 또 은수자라 할지라도, or whether you are an active oblate or a retired oblate. 어, 아니면 지금 현직에 있는 활동적인 봉헌자이든 아니면 은퇴를 한 봉헌자이든. Whether you are an oblate with still with children and working, or whether you are in re- retirement. 어린이를 어, 자녀를 양육하면서 일하고 있는 그런 봉헌자이든 아니면 은퇴해서 어, 현직에 있지 않는 봉헌자이든. To be a follower of Jesus is is to learn that we live the contemplative life in each of these forms of life. 네, 그리스도인으로 산다는 것은 또 그리스도인 관상적인 삶을 산다는 것은 이런 삶의 다양한 상황 속에서 기도하는 삶을 배우는 것입니다. So the wisdom of this tradition advises us to meditate every day. 아, 이, 이 전통의 그 지혜가 우리에게 조언하는 것은 매일 명상하라는 것입니다. To set aside a time each morning and each evening. 매일 아침과 저녁 시간을 내서 and we we recommend about 20 to 30 minutes in the morning and 20 to 30 minutes in the evening. 매번 20분에서 30분 정도. 아침과 저녁 20분과 20분에서 30분 정도의 시간을 따로 잡으라는 것입니다. Early morning and early evening are the best times because for most 네, people. 이른 아침과 이른 저녁이 가장 좋은 시간입니다. And as I say, we can integrate this into the other times of prayer and things, things 뭐, we do. 전에도 말씀하셨지만 이미 하고 있는 다른 기도를 하면서 또할수 있고. 네. It may, 거, 네. If you're living in a monastery, it's maybe easier because we have a very regular form of life. 네, 만약 수도원에서 살고 있다면 규칙적인 삶을 살고 있으므로 더 쉬울 수도 있습니다. If you're going to work every day and you're you know you're you're traveling a lot, it 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 is more challenging. 네, 매일 출근을 하고 또 여행을 많이 하는 사람이라면 좀더 어려울 수도 있겠습니다. But 
our, the, the world community for Christian meditation is, has people just like you uh, who have very busy lives but understand the importance of these times of silence. Ah, 그런데 어, 내가 지금 속해서 일하고 있는 어, 그리스도교 명상을 위한 세계 공동체에서는 여러분들과 같은 이렇게 다양한 상황에서 일하고 있고 살고 있는 분들이 계시고 근데 이분들이 다 그런 일상 살, 생활 속에서 명상이 얼마나 중요한가를 알고 있는 분들입니다. So I say, I, I say it is simple. I, I don't say that it is easy. 아, 제가 이게 간단하고 단순한 것이라고 말씀드렸지만 이것이 쉽다고 말씀드리지는 않습니다. But if you want an easy life, well, you, you've come to the wrong life. <웃음> 네, 어, 쉬운 삶을 원하신다면 아마 여기는 아니겠죠. Life is not easy. 삶은 그렇게 쉬운 것은 아닙니다. And the important things in life are not easy. 삶에서의 중요한 것들은 어, 쉽진 않습니다. But if we have found a simple way, we have found a great treasure. 그러나 아주 단순한 방법을 발견을 한다 했다면 우리는 보물을 발견한 것입니다. So let's practice it now together. 자, 그러므로 이제 같이 실천해 보십시다. In the Benedictine vision, praying together, physically together, is 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 very uh, important and very enriching. Ah, uh, Benedictine's it is very natural. And encouraging for us to meditate together, as we will now. 그리고 이렇게 지금처럼 이렇게 같이 모여서 함께 명상하는 것은 아주 자연스러운 방법이고 또 도움이 됩니다. It's easier, easier when we meditate together. 네, 함께 명상하면 또 쉽기도 합니다. So again, let's take a moment to sit upright with your back straight. 네, 등을 바르게 하고 바로 앉도록 해보십시오. Relax your shoulders. 네, 어깨에 힘을 빼고 편안하게 앉으십시오. Move your head and neck around so that you, 네, you can begin 고, to feel. 고개를 좀 움직여서 어, 유연하게 풀어주십시오. Relax the muscles of your face. 얼굴의 근육을 어, 이완시키고요. Your forehead, your jaw. 이마, 턱 전체를 좀 편안하게. Close your eyes lightly. 눈을 살며시 감습니다. And take a few moments just to be aware of your breath. 그리고 어, 몇 얼마 동안 그 호흡을 의식하십시오. 들숨 날숨을 의식하십시오. Meditation is as natural to the spirit as breathing is to the body. 마치 우리 몸에서 숨 쉬는 것이 자연스러운 것처럼 명상은 우리의 영에 그렇게 자연스러운 것입니다. As we breathe in, we breathe in the gift of life. 우리가 숨을 들여 마실 때 우리는 생명의 선물을 받아들입니다. As we breathe out, 아, 숨을 내쉴 때 we let go of the gift. 그 선물 우리는 되돌려 줍니다. The first step on the spiritual life is to turn off your mobile phone. 네, 영성 생활의 첫 걸음은 핸드폰을 끄는 것입니다. So just allowing ourselves, just watch, watching the breath allows us to take the first step as we take the attention off our thoughts. 네, 우리 숨, 호흡에 집중을 할때 우리는 우리 생각으로부터 우리 생각, 
생각을 내려놓고 생각으로부터 우리 벗어 떠나는 것이죠. And of course, we can't just stop our thoughts. 물론 생각을 그냥 멈출 수는 없는, 없습니다. But we can choose to place our attention elsewhere. 그런데 우리의 주의를 다른 곳에 집중하도록 선택할 수 있습니다. And we choose to give our attention to our word, our mantra. 네, 그래서 우리는 우리가 선택한 그 단어, 만트라에 집중하고자 주의를 집중하고자 선택합니다. And the word I recommend again is the word Maranatha. 네, 제가 추천하는 단어는 Maranatha입니다. If you choose this word, say it as four syllables: Maranatha. 네, 이 말을 선택을 한다면 그네 음절을 천천히 되내십시오. Maranatha. Say the word gently without force. 네, 그 단어를 힘들이지 말고 부드럽게 말하십시오. Say it attentively with your full attention. 또 주의를 온전히 기울여서 조심스럽게 말하십시오. There's nothing else we have to think about. 다른 아무것도 생각하지 마십시오. And say the word faithfully. 그리고 믿음을 가지고 그 단어를 말하십시오. Which means that we keep returning to the word when we become distracted. 그리고 어, 다른 생각에 분심이 들었다가도 다시 그 단어로 돌아가십시오. So the art of meditation is not to use force. 어, 명상의 기술, 명상의 예술은 에, 억지로 힘을 쓰는 것이 아닙니다. Not even to blank out the mind. 억지로 힘을 들여서 우리 마리를 피우려고 애를 쓰는 것도 아닙니다. But the art of meditation is to return to your word. 아, 명상의 기술은 그 단어로 돌아가는 것입니다. Faithfully, simply, 충실하게, 단순하게, like a child, 어린이처럼, lovingly, 사랑을 가지고. Try to sit as still as possible. 가능한 한 고요히 앉아 있도록 하십시오. Breathe normally. 또 정상적으로 호흡을 합니다. And now gently begin to say your word. 그리고 천천히 부드럽게 그 단어를 말하십시오. And keep returning to it faithfully. 그리고 충실하게 그 단어로 돌아갑니다. So we'll lead into the meditation now with this short prayer by John Main. 그러면 존 메인 신부님의 기도로 시작을 하겠습니다. Heavenly Father. 하나님 아버지. Open my heart. Open my heart. 네, continue. 아, 저, 저의 마음을 열어 주소서. To the silent presence. 당신 아드님의. Of the spirit of your son. 영의 고요한 현존으로 향하도록. Lead me into that mysterious silence. 저희를 저를 그 신비로운 침묵으로 이끌어 주소서. Where your love is revealed. 거기서 당신의 사랑이 드러납니다. To all who call. 당신에게 외치는 모든 이들에게. Maranatha, come, Lord Jesus. Maranatha, 오소서 주 예수님. Maranatha.
This is from the letter to the Romans. 네, 로마서의 말씀입니다. My friends, I implore you by God's mercy. 아, 저는 여러분들에게 하나님의 자비로 간청합니다. To offer <coughs> your very selves to God. 여러분의 존재 자체를 하나님께 봉헌하도록. The worship offered by mind and heart. 몸과 마음의 마음과 정신의 봉헌 경배를 바치도록 청합니다. Adapt yourselves no longer to the pattern of this present world. 이 세상의 형식에 따라서 행동하지 말고. But let your minds be remade. 아, 여러분의 정신이 새로워지도록 하십시오. And your whole nature thus transformed. 그리하여 여러분의 온 본성, 본성이 에, 변화되도록 하십시오. And then you will be able to discern the will of God. 그러면 당신은 하나님의 뜻을 식별할 수 있게 될 것입니다. And to know what is good and perfect. 그리고 무엇이 선하고 완전한 것인지를 알게 될 것입니다. So Paul, Saint Paul here speaks about the worship offered by mind and heart together. 여기서 바울 사도는 마음과 정신의 경배를 함께 말하고 있습니다. I think that describes meditation. 아, 그것이 명상을 묘사한다고 생각합니다. Mind and heart. 마음과 정신이 함께. And Saint Paul says, "Offer your very selves to God." 또 바울 사도는 너의 존재 자체를 하나님께 봉헌하십시오라고 말합니다. That's what the word oblate means in Latin, to 네, offer. 네, 봉헌자라 oblate란 뜻이 그 offer 같은 봉헌한다는 뜻이죠. A complete, an offering of one's whole self. 네, 우리 존재 전체를 봉헌하는 것. And this will lead, he says, to a change of mind. 이것이 마음의 변화를 가져올 것입니다. Your old mind with its habits and its 옛 마음과 옛 습성과 will begin to change. 습성이 변화여서 새로워질 것입니다. And then you will feel your whole nature changing. 그렇게 되면 여러분의 본성 자체가 변한다는 것을 느낄 것입니다. And then with that will come insight and discernment of the right thing to do. 그것과 더불어 어, 해야 할 바른 일을 식별할 수 있는 식별과 통찰을 이르게 될 것입니다. Good. So we can take a little time now if you'd like, if anyone would like to raise any questions or share any thoughts. 네, 그러면 이제 여러분들이 혹시 질문이 있으시거나 아니면 여러분의 생각이나 논평 같은 것을 보태고 싶은 것이 있으시면 이제 그런 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 귀한 가르침 감사합니다, 신부님. 제가 질문 드리고 싶은 것은 토마스 키팅 신부님께서 가르쳐 주신 Centering Prayer, 즉 한국에서는 향신 기도라고 하는데 이 기도와 신부님의 기도의 차이는 무엇입니까? First of all, I think we should recognize what these two schools of prayer have in common. 네, 어, 우선 감사합니다. 우선 이두 가지 기도하는 방법을 가, 매 가르침에서 공통되는 점을 먼저 볼수 있을 것입니다. They both speak about contemplative prayer. 어, 이두 가지 기도가 전부 다 관상적인 기도를 얘기하고 있고요. And the need to practice contemplative prayer 
as part of our daily life. 그리고 우리 일상 생활의 일부로서 관상 기도를 하는 것이 필요하다는 얘기를 합니다. And so and they both come out of the Christian contemplative tradition. 그리고 이두 가지가 다 아, 그리스도교 관상 생활의 전통에서 우러난 것입니다. And over the years uh, before Father Thomas Keating died last year um, there, and still there is a, a good friendship uh, between our two communities. 그리고 어, 여러 해 걸쳐서 어, 작년에 로버트 키팅 신부님께서 선종하시기까지 또그 이후에도 <웃음> 이두 기도 학교 기도의 방법 사이에는 아주 어, 훌륭한 어, 친교와 우정이 관계가 있어 왔습니다. And Christian spirituality is like a, a great tree with many branches. 아, 그리스도교 영성은 여러 가지가 많은 커다란 나무와 같습니다. And the branches don't compete with each other. They they express what is the life of the roots which are the, the, in the, in the spirit. 네, 이 나무의 가지는 서로 경쟁하는 사이가 아니고 어, 이 나무가 지니고 있는 영의 삶의 그 풍요로움을 표현하고 있죠. But the difference is in the teaching on the word or the mantra. 아, 근데 <웃음> 그 차이점은 그 말씀의 활용 방법, 그 만트라에 에 관한 것이라고 생각합니다. And in this uh, teaching, we follow the desert tradition uh, of Cassian. 네, 제가 오늘 소개해드리는 이 명상 방법은 어, 사막의 교, 교부들, 특히 카시아노의 가르침을 따르고 있는데요. Which also became in the Eastern Church, the Orthodox Church, it became the Hesychast prayer of the heart. 그리고 이것은 동방교회에서도 이어져 왔고 그 헤지카시 트래디션 그 전통에서 나오는 예수기도 형태도 발전했습니다. And in this tradition, 이 전통에서는 we are taught to say the word continuously, faithfully. 이 말씀을 꾸준히 계속해서 아주 충실하게 반복하도록 하고 있습니다. But there are stages in this journey of meditation. There are stages. Stages. Ah, stages. Ah, yeah. 그런데 이 어, 명상의 여정에는 단계가 있습니다. So we begin here at the first stage when we first start to meditate. 네, 첫 번째 단계에서 우리 이제 명상하기 시작할 때 여기서 시작을 합니다. With many distractions. 네, 여러 가지 분심이 있고 오락가락하죠. 생각이 왔다 갔다 합니다. And we can say the, the mantra for maybe two seconds before we start thinking about dinner. 처음에 어, 그 말씀을 만트라를 말하기 시작하자 이 초도 못 가서 다른 생각, 저녁에 뭘 먹을까 이런 생각이 듭니다. Something interesting. 아니면 재미있는 어떤 다른 것 생각이 떠오릅니다. But then, if we persevere. 그런데 꾸준히 이제 gradually we move to a deeper level. 계속하다 보면 좀더 깊은 단계로 갑니다. And this first level of our very busy minds, we are saying the mantra, but with many, many interruptions. 네, 그러니까 첫 번째 단계에서는 우리가 아주 매우 그 바쁜 마음으로 그 만트라를 말을 하기 어, 되내긴 하는데 마치 말을 하는 단계입니다. 그런데 이때 방해를 받으면서 끊어지면서 또 계속해서 말을 하고 있는 그런 상태입니다. At this second level, this is like the hard disk of our of our cells, of our psyche, of our psyche. 이두 번째 단계는 어떻게 보면 우리 심리의 일종의 그 hard disk와 같은 그런 단계라고 하겠습니다. This is where we have many memories and buried memories. 우리 그 기억들, 우리 많은 기억들이 지금 묻혀져 있는 그런 단계. Feelings or experiences from the past. 우리 과거의 경험이나 느낌 이런 것들이 묻혀 있습니다. And the, the spirit leads us and heals this level of consciousness as well. 그리고 이 성령께서 우리를 인도하셔서 
이 단계에서 두고 의식적인 어떤 단계 우리 기억을 치유하기도 하십니다. So if, if your prayer just stays at this surface level, it doesn't really change very much in you. 그런데 우리의 기도가 이첫 번째 표면적인 단계에 머물러 있다면 어, 변화가 그렇게 많이 일어나지 않을 것입니다. 변하지 않을 것입니다. You know, if you have toothache, 아, 예를 들어서 <웃음> 치통이 있다. 지금 이가 아프다. 그런 상태일 경우. Uh, you, you, you can start take some painkillers. 네, 먼저 저기 진통제를 어, 드시는 게 낫겠죠. And then the painkiller wears off. 그 진통제 약효가 떨어지고 나면 and you have to take more painkiller. 또 약을 더 먹어야 될지도 모릅니다. You sort of numb the pain. 아, 그래서 그 아, 그렇게 함으로써 그 어, 통증을 그냥 이렇게 마비시키는 것이죠. Eventually you have to go to the dentist. 아, 그러다 보면 결국 이제 치과 의사한테 가야 될 겁니다. So in the same way our prayer has to take us deeper. 아, 그 마찬가지로 어, 우리 기도도 더 깊은 단계로 내려가야 됩니다. And here the mantra works very silently very gently and allows the spirit to heal 아, 이두 번째 단계에서는 우리 만트라가 아주 부드럽게 천천히 작용을 해서 성령께서 우리를 치유하시도록 합니다. But at this level we have to be careful that we don't just look at ourselves in a mirror. 네, 여기 이 단계에서 우리가 조심해야 될 것은 마치 우리가 우리 자신을 거울에 비춰 보듯이 우리 자신을 들여다보는 데 집중하지 않도록 하는 것이 중요합니다. This is not the time to become just to be thinking about ourselves. 그러니까 우리 자신에 대해서 그냥 생각하는 데 집중하지 않도록 하는 것이 remember, 중요합니다. This is why we say the mantra continuously. 그래서 어, 그 만트라를 계속해서 되뇌이는 것 이유이기도 합니다. 우리 우리 자신에게 집중하지 않도록 하기 위해서. So that it can take us deeper. So that it can take us deeper. 아 그래서 우리를 더 깊이 내려가도록 하기 위해서 그렇게 합니다. And then it leads us to another, a deeper level. 네 그러면 우리가 더 깊은 단계로 내려가는데요. And at this level, it seems as if we are, we may be stuck. 근데 여기서는 우리가 뭐 어디 하나에 그냥 고착이 된 거, 멈춘 거 같은 상태 느껴집니다. Because we don't have many distractions. 이제는 그렇게 분심은 많지 않은데. But we feel blocked. 뭐에 딱 막힌 거 같은 느낌이 듭니다. We can't leave self behind. 우리 자신, 우리 자신, 자, 우리의 그 에고, 자, 자신을 내려놓을 수가 없게 됩니다. Remember, Jesus, I live. No longer, but Christ lives in me. 네, 이제는 내가 사는 것이 아니라 그리스도께서 내 안에서 사신다라고 하는 말씀 기억하십니까? Whoever wishes to follow me must leave self behind. 누구든지 나를 따라오자 하면 자기 자신을 내려놓아야 한다. And we cannot leave. We cannot follow him without letting go of all our 네, 우리가 가지고 있는 우리의 소유 전부를 내려놓지 않고서는 우리는 그분을 따를 수가 없습니다. So we are bringing this teaching of Jesus interiorly into our hearts by meditating in this way. 네, 우리가 이렇게 명상을 함으로써 우리는 이 그리스도의 예수님의 이 가르침을 정말 깊이 살고자 하는 것입니다. So at this level, it's more as if we are sounding. The mantra with less effort, but we're still faithfully repeating it. 네, 두 번째 단계에서는 마치 우리가 그 소리를 어, 되내는 반향을 따르는 것처럼 그래도 여기서 의식적으로 아직도 우리가 그 만트라, 만트라를 반복을 하고 있죠. But at this level, it's more as if we are listening to the mantra. 이세 번째 단계에서는 그 만트라를 마치 우리가 경청하는 것처럼 됩니다. Because it, it has entered, it has begun to take root in our heart. 그 만트라가 우리 마음 속에 아주 깊이 스며들어서 우리가 그것을 말하기보다는 오히려 듣는 것처럼 그렇게 됩니다. Again, this is why we say it continuously. 이것이 우리가 거듭해서 계속해서 되뇌이는 이유입니다.
And the gift of this is that it opens continuous prayer. Ah, 이런 실천의 설, 선물은 우리가 그것이 우리를 끊임없이 기도할 수 있도록 이끌어 주기는다는 것입니다. Continuous prayer does not mean that we stay in church all day saying prayers. Uh, 끊임없이 기도한다는 것은 우리가 하루 종일 성당에 머물면서 기도하는 것을 의미하지는 않습니다. It means that we become open to the continuous prayer of the Spirit in our hearts. Uh, 그것은 우리가 우리 마음 안에서 성령께서 끊임없이 일하고 계신 그것에 마음을 여는 것을 의미합니다. So it's, it's as if I was, I was noticing in the garden here in the monastery yesterday they have um, um, irrigation tubes irrigation what do you call them to, to water the to water the plants 네. 에, 여기 수도원 정원에 물을 주기 위해서 어, 이게 파이프가 있는 거 같습니다. Yeah. 네. So in the same way the continuous prayer of the spirit irrigates the whole of our life. 마치 이런 어, 영적으로 끊임없이 기도하는 이런 기도가 <웃음> 우리의 삶 전체에 그렇게 물을 대고 있습니다. Think of how many times in the day you are doing something <웃음> you're doing something routine, mechanical or you're just waiting for something. 네, 하루 중에 어떨 때 그냥 늘 하는 일상적인 습관적인 일을 하고 있는 경우라든지 아니면 무엇을 기다리고 있을 때. Maybe you're waiting for an elevator. 아, 혹은 어, 뭐 승강기를 타고 가거나. Or in the in the monastery, maybe you're waiting in statio, waiting waiting lining up before you 아, go 네, into prayer. 기도하러 들어가기 전에 줄을 서서 기다리고 있는 그런 시간. Or you're working in the garden. 네, 정원에서 일하고 있다든지. Or you're sitting in a taxi. 아니면 택시를 타고 타는 그런 때. So at these times, when you are not actively occupied with something. 네, 이런 시간에 뭐 능, 아주 적극적으로 능동적으로 어떤 일을 하고 있지 않은 이런 시간에. The mantra will quite naturally come to the surface of your mind. 그 mantra가 아주 의식적으로 머리에 떠오를 수가 있습니다. And it will open, uh, it, 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 it will open you to the joy and the peace of the Spirit praying in your heart. 저, 어, 만트로 떠올라서 어, 성령께서 성령님께서 일하시는데 오서 오는 기쁨과 평화의 이, 마음을 열수 있게 될 수가 있습니다. Even if you're in a bad mood. Even, even if you're angry or sad about something. Even if you're, you feel confused. You don't know what to do. You don't know what to do. You will still be aware of this life of the Spirit flowing joyfully, peacefully in you. 그런 때에도 이 영의 생명이 기쁘게 또 평화롭게 여러분 안을 이렇게 통과해서 음, 흐르는 것을 느낄 수 있을 것입니다. And for St. Benedict, this is the goal of, of, of life. 아, 아, 베네이토 성인에게는 이것이 바로 삶의 목, 목표였습니다. And in God's own time, this opens up into the life of the Spirit. 이럴 때그 시간 속에서 이, 이 단계가 이렇게 열리, 열리게 됩니다. And it is here that we recognize Jesus. 아, 여기서 우리는 <웃음> 예수님을 알아봅니다. We can only recognize Jesus in the Spirit. <웃음> 우리는 오, 오직 성령 안에서만 예수님을 okay. 알아볼 수 있습니다. And, and then we go with Jesus in the Spirit to the Father. 우리는 예수님과 더불어 성령 안에서 성부께로 나아갑니다. So this is a little map of the journey of meditation. 어떻게 보면 이것이 우리의 영적 여정의 but, 에, 지도입니다. So it takes us it takes us on a long journey but it's the same road. It's a straight road. 네. 
어, 물론 긴 시간도 일하는 여정이지만 그러나 어, 같은 어, 가, 아주 direct road. 네. And that's that's why it's simple. 직통, 직통길입니다. 네. That's why it's simple. 간단합니다. You know, if I ask you directions from from here to Seoul. 네, 여기서부터 서울 가는 길을 묻는다면. Uh, if you tell me there's one road, you just keep straight on this road. 네, 예를 들어서 이 길로 쭉 가면 서울로 갑니다. It will take you through many other parts of the country. 네, 혹은 다른 여러 여러 아, 아, 이, 이 나라 여러 지역을 통과하겠지만. And it will take time. 시간이 걸리겠지만. But it's direct. It's simple. 네. So this is this is what this teaching on the mantra really really describes. 네, 이것이 만트라의 역할이라고 하겠습니다. And uh, the other element of this, uh, sorry, the other element of this teaching is that uh, we say the mantra. <laughs> um, the other element of this teaching is that we uh, we say the mantra from the beginning to the end. At 이 가르침의 또 하나 요소는 이 mantra를 우리가 시작부터 끝까지 합니다. And we don't choose when to stop saying it. 그리고 언제 이 mantra를 그만두는지를 선택을 하지 않습니다. Because we are we are giving full control to the spirit. 아, 왜냐하면 우리가 아, 성령께 온전히 그 통제를 성령께 맡겨드리고자 하기 때문입니다. We're not trying to possess anything. 우리가 아무것도 소유하려고 하지 않습니다. We, we stay poor in spirit. 아, 우리는 영으로 가난하게 머물고자 합니다. And to be poor means you let go. 아, 가난하다는 것은 내려놓는 것을 의미합니다. If you're poor, you're happy to receive something. 가난하면 뭔가를 받는 것 받을 때 기뻐합니다. But as soon as you start to possess it, you become rich. 그런데 무엇인가를 내가 소유하고자 할때 우리는 벌써 부유해집니다. So, in, as Jesus says, we should remain poor so that we can always receive. 아, 예수님께서 말씀하신 것처럼 영으로 가난할 때 우리는 늘 받을 수 있습니다. Okay. So that that's that's the approach uh, of this of, of this school of meditation. 네, 지금 제가 설명하는 명상 방법의 접근 명상의 접근 방법입니다. 예, 신부님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 저는 이것을 잘 실현해 보기 위해서 두 가지를 여쭙고 싶습니다. 지금 만트라라고 하는 말을 하시면서 마라나타를 계속 반복한다고 얘기하셨는데 이것이 우리말로 오소서 주님 이렇다고 하지요 한국말로 하는 것과 마라나타를 하는 것이 어떤 것이 더 효과적일지 음. 실제 말하면 마라나타는 제가 의미가 잘안 들어오시고 오소서 주님은 의미가 빨리 들어오거든요 그게 첫 번째고요 두 번째는 이걸 반복하고 있으면 몸이 굉장히 따뜻해진다거나 열이 오른다거나 몸이 흔들리거나 이런 등등이 변, 그 조금 그 변화가 오지요. 그게 일반적으로 다른 사람에게도 그런지를 여쭙고 싶습니다. Yes, this is a good. This is an important point. 네, 아주 중요한 요점인데요. It's, 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 it's helpful, it's very helpful to say, uh, to choose a word that is not in your own language. 아, 때로는 어, 우리 모국어가 아닌 단어를 선택하는 것이 도움이 됩니다. 될, 됩니다. Because it doesn't stimulate your thought or 왜, imagination or create associations. 왜냐, 그것이 우리의 생각을 자극하거나 어떤 연상을 불러일으키거나 어, 상상력을 자극하, 불러일으키지 않기 때문에. 
No, first it might seem a bit dry because 처음에는 you, 조금 건조하게 메마르게 느껴질 수 있습니다. Because the mind always likes to be thinking about something. 왜냐하면 우리 정신은 늘 뭔가 새로운 것을 생각하기를 원하기 때문입니다. But the mantra, although you know the meaning of the word, 물론 그런데 만트라는 우리가 그 의미를 알긴 알지만, if it is not in your own language, it doesn't immediately trigger thought. 네, 우리나 모국어가 아닐 때는 금방 생각이 떠오르게 하진 않습니다. So first, may, you may feel a little uneasy about this. 처음에 약간 어색하고 불안할 수 있지만, but this is the transition from mental prayer. To the prayer of the heart. 이것이 어떤 정신적인 기도에서 마음의 기도로 옮겨가는 그 하나의 옮겨간 단계라고 하겠습니다. And all all the teaching in our Christian tradition of prayer describes this. 아, 그 우리 그리스도교 전통 안에서 기도에 관한 모든 가르침에서는. 이 점에 대해서 설명하고 있습니다. You have to make a you have to make a, a transition. 그, 그 옮겨가는 단계가 있습니다. 마음으로 정신적으로 생각한 데서 마음이 들어 옮겨가는 단계. John Cassian describes this. 아, 요한 카시아노도 그걸 설명하고 있고. Saint John of the Cross describes this. 십자가의 성요한도 그런 것을 설명합니다. And actually Saint Benedict describes it. 또 베네 성 베네딕토도 그것을 설명합니다. Because remember he says this rule is only a little rule for beginners. 예, 베네딕토 성인은 그 규칙서 성교에 대해서 이것은 오직 초심자를 위한 작은 규칙서에 불과하다라고 얘기했어요. And in chapter 73 74장에서 보면 he says now if if uh, now you're ready to go to the next step and this is where he points to Cassian for example and the desert tradition. 네, 그 73장에서 이제 여러분들은 다음 단계로 갈 준비가 되어 있습니다. 그러면서 그 다음에 요한 카시아노나 사막의 교부들을 레로를 지시하고 있습니다. So like the uh, the Israelites in the desert. 아, 광야를 헤매던 이스라엘 사람들처럼 at times they got discouraged. 그들은 거기서 어, 실망하기도 하고. And they kept on saying, "We want to go back to Egypt." 그때 아주 좌절한 이스라엘 사람들이 yeah. 이집트로 돌아가고 싶다 이렇게 말하죠. So the times when you may feel this this new way of meditation that 네, 새로... is is is, uh, is 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 difficult. 네, 새로운 기도 방법, 새로운 명상 방법을 을 배울 때 쉽지 않기 때문에. But all, all, all the great teachers say, "Don't give up." 네, 그 모든 훌륭한 선생님들은 그럴 때 포기하지 말아라. Persevere in prayer. 네, 꾸준히 포기하지 말고 기도하십시오라고 가르칩니다. And Saint Benedict gives us a, a very strong uh, teaching on how to do this, which is to pray together, to 아. meditate, and so we could say to meditate together. 네. 베네딕토 성인은 이런 그 기도 방법과 관련해서 아주 훌륭한 가르침 주신 건데 그것이 함께 기도하라는 if, 것이죠. If you, you know, when I first started to meditate, I was in my first year at university. 어, 제가 처음 이 기도를 배웠을 때 저는 대학교 1학년이었습니다. John, I went to see John Main, my teacher. 그 저희 선생님이었던 존 메인을 만나러 갔었고요. To talk about various problems i was facing 제가 당면하고 있던 문제에 대해서 얘기를 하고 싶어서 그분께 찾아갔습니다. He listened and then one day very lightly he introduced me to meditation. 어, 그분 근데 그분은 저의 얘기를 들으시더니 어느 날 아주 가볍게 이 명상법에 대해서 얘기를 하셨습니다. Intellectually i was very confused. 어, 지적으로는 상당히 <웃음> 혼란스러웠어요. I didn't understand meditation. 그때 명상이 무엇인지 이해하지 못했습니다. But my heart said, "This is right." 그런데 마음으로는 아 이게 맞는 거다라는 느낌이 들었습니다. And something awakened in me, and 그, I wanted to do this. 그래서 그때 뭔가 제 안에 뭔가가 일깨워져서 저는 그것을 계속 하고 싶어졌습니다. But, but I, I failed. 그러나 그때 저는 실패했습니다. Because I was on my own. 
왜냐하면 저는 혼자 있었고 그때 I didn't have anyone to meditate with. 함께 함께 할 동료가 없었습니다. The, the world community had not formed. 아, 그리고 그때는 아직 이런 명상 공동체 같은 것이 형성되지 and, 않았을 때였어요. And Father John was in America. 그리고 그존 신부님은 미국에 계셨고. So it took me a few more years. 그래서 몇 년이 더 걸렸습니다. Before I was able to come back and and really to practice it and 이, make it part of my life. 네, 이 명상 법을 제가 배우고 제 삶의 일부로 만드는 데는 한참 몇 년이 지난 후였습니다. And that was learning that was because I was able to meditate with others on a regular basis. 네, 제가 그때 배우는데 도움을 받은 것은 규칙적으로 다른 사람들과 더불어 명상을 할수 있을 때 배울 수 있었습니다. So if you only meditate alone, the risk that you will give up is quite high. 그래서 혼자서 명상하다 보면 이걸 포기하게 될 가능성이 아주 높습니다. If you can meditate on a regular basis with others, then you 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 will persevere. 예, 다른 사람들과 더불어 규칙적으로 함께 명상을 할수 있다면 꾸준히 기도하는 데 도움이 될 것입니다. And I just because we have monks and oblates here today. 오늘 여기 수도 자들과 또 봉헌자들 함께 계시기 때문에. I I did not become a I did not become a monk because I am an a, an expert med I was an expert meditator. 어 저는 제가 명상을 잘하는 사람이었기 때문에 수도자가 된 것이 아닙니다. And of course, meditation is always a way of faith. 아, 물론 명상은 늘 어떤 신앙 생활의 한 방법입니다. But I became a monk because I am a very undisciplined person and 저, a very lazy person. 저는 매우 어, 그 단련이 되지 않았고 또 게으른 사람이었기 때문에 수도자가 되었습니다. Well, that's not true of my fellow monks here, but it's true for me. 아마 있는 네, 수사님들에게는 해당되지 않겠지만요. Yes. Oh, no, no. She had oh, sorry. Oh, your second question. question. Yes, yes. Sorry, I forgot. Yes. <laughs> no, the second question was when I keep uh, repeating that mantra, that I had the sensation of sometimes the warmth and the happiness. Oh, there's a movement in me. Hmm. Now, does this happen with other people too? 그런 그런 것이 오늘 제가 그렇게 알아들었는데, 예그 mantra를 하시는 동안에 어떤 따뜻한 마음이 아, also my I I felt my body shaking hmm. something like that there was a bodily sensation yes. I I think that in the stillness and the silence of meditation um, all the you, we we are being harmonized 네 그러니까 어, 명상을 하느라고 고요히 머물고 침묵을 지키는 동안에 우리 we are being put into harmony. 아, 어떤 면에서 그럴 때 우리가 이제 명, 침묵 속에 머물 때 그러니까 조화롭게 우리가 조화롭게 에, 조화가 이루어진다고 할수 있겠습니다. And so in that process 그런 과정에서 uh, the different energy and the different energies of our body are being uh, rearranged. 네, 우리 몸에 여러 가지 다른 기운들이 재 조정이 되고 자리를 잡게 된다고 할수 있겠습니다. So, it varies from person to person, but sometimes we have physical sensations. 네, 이것은 사람에 따라서 좀 다르다고 생각할 수 있는데 그 신체적으로 어떤 감, 느낌을 가질 수 있겠습니다. But these are these are not of spirit of great spiritual meaning. 네, 이것은 spiritual meaning. 아니, 이것이 특별히 영적인 의미가 있는 것은 아니라고 생각합니다. Um, so don't don't become uh, preoccupied with them. 네, 그런 변화에 너무 마음을 쓰지 않는 것이 좋겠습니다. If you just uh, keep persevere, keep meditating regularly, things will smooth out. 그냥 계속해서 규칙적으로 명상을 하시면. 이게 자리를 잡아서 
안정이 될 것입니다. So also all, all the great teachers of all traditions. 네, 모든 전통의 모든 그 위대한 스승들은 말씀하십니다. Say uh, don't don't look for experiences. 어, 어떤 특별한 체험을 바라고 그걸 찾, 찾지를 말아라. If you feel I'm meditating but nothing great is happening. 예를 들어서 명상을 하기는 하는데 아무것도 큰, 큰 일이 일어나지 않는다. I'm not getting any text messages from God. 하나님으로부터 어서 말씀을 듣는 것도 아니고 I'm not being filled with mystical delights. 어떤 신비적인 기쁨을 체험하는 것도 아니고 Sometimes you may be, but not every day. 어떨 땐 그럴 수 있지만 늘 그런 것이 아니죠. It, that, that doesn't matter. 그렇더라도 상관없습니다. You will see your life changing. 아, 여러분의 삶이 달라지는 것을 볼 것입니다. Because the, the, the deep, more deeply and the more simply we pray, the more the life of Christ fills us and unites us with himself. 네. 우리가 더 깊이 더 단순하게 기도하면 할수록 하느님 그리스도의 생명은 우리를 채워 주시고 당신과 함께 일치하게 해 주실 것이기 때문입니다. I think we we supposed to finish at 5. Yeah, right. Just yeah. before we and this there's an urgent question. 네, 혹시 더 급한 질문이 있으십니까? 밥 밥도 해러 하러 가야 되고. 음. The urgent question will maybe when are we going to finish? <웃음> 네, 아 그러니까 또 하나의 질문은 언제 우리가 끝낼 것인가 하는 겁니다. Hey, I, but just before we finish then, I understand that some of the monks are going on a picnic tomorrow. 제가 그 내일 수아님들이 몇번 소풍 가신다고 알고 있는데요. So it, it reminded me of a story that the Dalai Lama told. 아, 그것이 저 달라이 라마께서 저에게 해 주신 한 이야기를 생각나게 합니다. Uh, he was giving us a seminar once on uh, speaking about the Christian scriptures. 그 그리스도교 성경에 대해서 얘기를 하면서 어, 세미나를 그때 주신 적이 있는데요. Yeah, it's, in fact, it's published as a book, uh, and it's online as The Good Heart. The Good Heart라는 제목으로 mm. 그 온라인에 책이 되어서 온라인에 있습니다. So somebody asked him a question about how how long does meditation take? 아, 그 달라이라마께 이 명상이 얼마나 오래 걸리느냐라고 물었습니다. So he said there was a monk, a young monk. 아, 그래서 그분이 말씀하시는 거기 젊은 어, 수사가 있었는데 who, um, 아, 젊은 스님이겠죠 여기 달라이라마는 네. who was finding life a little difficult 아, 이제 삶이 좀 어려움, 어려움을 겪고 있었어요 and his teacher <웃음> sorry his, uh, his teacher said to him uh, don't worry I'll take you on a picnic 아, 그래서 그 선생님이 아, 걱정하지 말아라 내가 소풍에 데리고 가겠다 라고 했습니다 so the, so the monk uh, became the young monk was very so oh, that's good I have something to look forward to 그래서 그 젊은 어, 스님이 아주 굉장히 어, 행복, 행복했어 he was happy he was happy he was happy yeah. okay. so but then the, the, his teacher forgot 그런데 그 선생님이 그걸 그냥 잊어버렸어요. And the, uh, the young monk kept on asking him, "What about the picnic?" 그래서 그 이제 젊은 스님이 그 소풍 어떻게 됐어요? 소풍 어떻게 하고 질문했습니다. And his teacher said, oh, "Soon, very soon, very soon." 예, 곧갈 거야, 곧갈 거야. But he always forgot. 그런데 그는 자꾸만 잊어버렸습니다. So one day he was having a class. 하루는 with, 수업을 하고 있는데 with the students beside the river. 그 강가에서 학생들과 수업을 하고 있었습니다. <laughs> and uh, he uh, was he was speaking to the monks about uh, life 
is passing. Life is short. Uh, uh, he, was teach, he was saying that 인생은 지나가는 것이다. And then they, he noticed there was a body floating down the river. 그 강에 어떤 그 죽은 사람의 시체가 떠내려가는 것을 보았습니다. And he said to the students, 그 거기 있는 학생들에게 말했어요. Where is that body going? 저 몸은 저 시체는 어디로 가고 있는가? And this young monk said, probably to a picnic. <laughs> 네, 이 젊은 승려가 아마 소풍을 가겠죠 라고 했습니다. Anyway, when the uh, Dalai Lama's uh, translator was telling that story uh, at the end of the seminar, he, 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 he had been very disciplined, like sister has been very disciplined. 그 통역을, 달라이 라마를 이제 그 통역을 하는 분이 그 세미나 끝 무렵에 그분이 굉장히 그 절도가 있는 분이었어요. But as he started to tell the story, he started to laugh before he finished the story. 그 얘기 얘기를 이제 통역을 하면서 번역을 해서 얘기를 하면서 얘기 끝내기 전에 웃기 시작을 했습니다. And he laughed so much that he couldn't finish it. 그 너무나 웃어서 이 얘기를 끝낼 수가 없었어요. And then everybody else in the room began to laugh as well. 그래서 방에 있는 다른 사람들도 모두 웃기 시작했습니다. Not because they'd heard the story, but 그 because 얘기를, he was laughing. 얘기를 들었기 때문이 아니라 이 통역자가 웃었기 때문에 같이 웃은 것입니다. And the Dalai Lama was getting impatient now. 그러자 그 Dalai Lama께서 굉장히 좀 조, 어, 성급해 하시면서 But it was a wonderful way to end the, end the seminar. 아. 이게 세미나를 끝내는 아주 좋은 방법이다라고 말했습니다. <웃음>